大家好，初次见面，我是多伦多老叶，一个三十多岁才开始画画的老父亲。今天我来示范一下如何画一坨，呃，不对，是巧克力，非常美味的那种。在这个视频里，你会学到如何使用曲线钢笔工具，用 Hue Saturation 调色的比较基础的功能。哎，先别走，我的过程比较实用啊，可以正式用到将来的工作当中。打开 Photoshop。创建一个一千乘以一千的像素文档，记住是像素，我们不需要很大的分辨率。创建好之后呢，我们在网上找一个 isometric 的网格，你可以从我的视频里面直接截取使用。我们会用这个网格来作为参考，拟定草图的位置和大小。我想这坨屎，嗯，不对，巧克力大概是三乘以三格的大小。画草图的时候呢，尽量在脑海里面去构建这个物体的三维结构，这样可以很好的锻炼自己的空间想象能力，并且对上色和阴影的理解会很有帮助。清理掉没有必要的线，这坨东西就是这样卷上去的，所以一边会小一点点。一般我会画一个这个线去帮助我理解这个结构。大家在吃。Ice cream 的时候可以观察一下这种结构。OK， 哎，过了一会大概就画好了。拟定一个光源，啊，我想大概是左上角。如果光源放中间就比较无趣，降低草图的透明度，这样更方便我们后面作图可以看得更清楚一些。选择 Curvature Pen Tool， 也就是这个曲线钢笔工具。别选错了，这个工具真的非常好用。我整整用 Photoshop 到第十二年才发现有这么一个工具，所以啊，大家不要固步自封啊，要尽量的出去交流。OK， 继续啦。啊，先拉出一个圈啊，我们慢慢的调整轮廓。啊，就这样，底部完成了，别着急的填色。现在做上面这一层。按住 Alt 可以切换添加自由和曲线这两种锚点。好了，现在上面这个轮廓也做好了。接下来这两个轮廓呢，我们都填充成白色。啊，如果你有 Colors 色轮这个工具的话，直接点白色就可以填充了。我们分别新建两个图层，按住 Alt， 让它们成为刚刚做好轮廓的子图层。这样呢，我们的阴影就不会画出去。现在进入刻画阶段，我的绘画方式呢是 AO 画法，很容易画出 3D 的效果。选个灰色。用大的柔边笔刷去扫出轮廓。我们要注意呢，因为光是从底部照下来的，所以呢，底部的阴影会更重一些。现在画上上面的部分，也是一样的道理，背光的部分呢，颜色会更重一些。好，差不多，轮廓再调节一下。现在就算只有黑白也能看出体积了，最好是能缩小来看，整体会最容易发现不足的地方。记住呢，我们这边呢只会用到一种灰色，不要去吸渐变位置的颜色，觉得颜色太重的话，调整透明度，用软边的橡皮去擦除掉多余的灰度，这样我们的白膜就画好了。接下来可以上色了，来到刚刚用钢笔做好的白色图形上，给它上一个棕色。至于是暖棕色还是冷棕色，看你的自己的喜好就好了。这边呢，选择的是物体不受光的颜色，啊，可以理解为阴天天光下的物体颜色。我们再来给子图层上色，先把这两个子图层的阿尔法锁锁上。这样呢，我就不会画出去啦
，选一个比主体颜色更深、饱和度更高的棕色。这里的色相 hue 上呢，我会选择更暖一些。Alt 加 Backspace 的快捷键组合能够快速填充选到的颜色区域。哎，来看一看，现在体积关系就出来了。我觉得底色还是暖一点的更好看，不然真的有点像臭纸。好了，来上一点高光。高光其实很简单，选亮一点、饱和度更低一点的颜色。当然，选饱和度更高的颜色也是可以的，这样呢效果会更卡通一些。刷一刷，尽量比刷大一点的，不然很容易弄脏啊。一般我不会放大化，但这里要给大家展示，就不能够缩小了。还是老样子哦，不要去吸颜色。如果这样觉得高光过重呢，就用橡皮擦掉，啊，这样子我们的画面就不会很脏。上面这层便便呢，会比下面更亮一点，好体现光线的衰落。高光做好后，我们就差不多到了最后一步啦，就是加反射，啊，或者你也可以叫做反光，啊，这个非常重要，可以体现出物体的材质，特别是呢，以后我们画屁股或者画胸的时候，经常会用到。呃，这里我给它一个亚光磨砂的效果，啊，才能体现出巧克力的材质。不然你们真的以为我在画便便，是不是有点效果啦？我觉得对比度还可以再强一点，所以呢，不受光的地方加深一点。哎，加个投影，记住呢，投影靠近物体的地方颜色会更深一些。再稍微深入刻画一下。反光呢，再加强一点点更有效果。是不是感觉这个巧克力跟背景比起来太黑了呢？没关系啊，我们现在呢就来调节一下，让它融入背景。在不受光的边缘呢，加点白色，假装是反射出环境的效果，就会比较逼真啦。以后我也会演示如何去让物体适应不同颜色背景的方法，啊，想看的话记得订阅哦。这个影子有点黑，感觉脏脏的，给它加点颜色丰富一下，再稍微深入刻画一下。啊，最后这边呢，我们可以调整一下亮度，让它更适应这个白色的环境。背景这里单纯白色没有变化的话是比较单调的，我们可以加一点灰色渐变来丰富一下。我们这坨巧克力就画的差不多了。不过如果你不喜欢这个颜色呢，可以加一个 hue saturation 这个啊涂层属性去改变一下颜色。只要你的素描关系不会错，勾上这个 colorize 的小框框就能合理的变成任何你想要的颜色。啊，就像这样，啊，这里就是单纯给大家演示一下这个效果。到这里我们还没有结束哦，我给大家演示一下怎么表现不同的材质。啊，别关视频啊，非常快。来，假设我们这坨巧克力是光滑的，那我们只要画出光源投射在这个物体表面的形状，啊，再改变一下透明的参数，就很容易表现出这个效果。啊，就像这样，我们假设这个光源呢是一个方形的灯板，投影在这个表面上，大概是一个扭曲的效果。好，有没有感觉水灵灵的效果就出来了？再稍微深入刻画一下。好了，本期的视频就到这里，要马上结束啦。如果你喜欢我的视频呢，记得订阅哦，我会定期推出比较实用的 Photoshop 绘画教程，之后呢也会分享动漫游戏人物的绘画过程和经验
啊，如果你也是跟我一样想在游戏和动漫这条路上继续前进的人，那么就记得关注我，这样也可以给我一个认识你的机会。如果你是大佬的话，那也可以拉我一把呀。那么我们下一个视频再见了。